Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de temperatura do radiador de carga banco baixo 1. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI que possuem um sensor de temperatura do refrigerador de ar de carga, Chevy, Ford, Toyota, Mitsubishi, Audi, VW, etc., embora genéricas, as etapas exatas do reparo podem variar dependendo da marca, modelo, um turbocompressor é basicamente uma bomba de ar usada para forçar o ar para dentro do motor, no interior, existem duas seções, a turbina e o compressor, a turbina é conectada ao coletor de escape, onde é acionada pelos gases de escape, o compressor é conectado à entrada de ar, ambos são conectados por um eixo, portanto, quando a turbina gira, o compressor também gira, permitindo a entrada de ar no motor, o ar o ar mais frio fornece uma carga de admissão mais densa ao motor e, portanto, mais potência. Por esse motivo, muitos motores são equipados com um resfriador de ar de carga, também conhecido como intercooler. Os refrigeradores de ar de sobrealimentação podem ser refrigeradores ar líquido ou ar ar, mas a função é a mesma, refrigerar o ar que entra na entrada. Um sensor de temperatura do resfriador do ar de sobrealimentação, CACT, é usado para medir a temperatura e, portanto, a densidade do ar que entra saindo do resfriador de ar de sobrealimentação, essas informações são enviadas ao módulo de controle do trem de força, PCM, onde são comparadas a temperatura do ar de admissão e, em alguns casos, a temperatura do líquido de arrefecimento do motor e a temperatura de recirculação dos gases de escape para determinar o desempenho do resfriador do ar de sobrealimentação, o PCM envia uma tensão de referência, geralmente 5 volts, através de um resistor interno. Em seguida, mede a tensão para determinar a temperatura do resfriador do ar de sobrealimentação. Nota, às vezes, o CACT faz parte do sensor de pressão de sobrealimentação. O código P007C é definido quando o PCM detecta um sinal do sensor de temperatura do resfriador de ar com baixa carga no banco 1. Isso geralmente indica que o circuito está em curto. Em vários mecanismos de banco, o banco 1 refere-se ao banco de cilindros que possui o cilindro número 1. 1, gravidade e sintomas do código A gravidade desses códigos é moderada. Os sintomas de um código de motor P007C podem incluir luz de verificação iluminada do motor baixo desempenho do motor economia de combustível reduzida veículo preso no modo de limpe inibido pela regeneração do filtro de partículas de ESEL. Se equipado, causas as possíveis causas desse código P007C incluem sensor com defeito problemas de fiação carga com falha ou restrição procedimentos de diagnóstico e reparo do PCM com defeito comece inspecionando visualmente o sensor de temperatura do resfriador do ar de sobrealimentação e a fiação correspondente, procure conexões frouxas, fiação danificada, etc. Além disso, inspecione visualmente o refrigerador de ar de carga e os dutos, se encontrar algum dano, repare conforme necessário, limpe o código e veja se ele retorna, em seguida, verifique os boletins de serviço técnico TSBS sobre o problema, se nada for encontrado, você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema, a seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste desse código varia entre os veículos, para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante, faça alguns testes preliminares do circuito, use uma ferramenta de varredura para monitorar o parâmetro de dados do sensor de temperatura temperatura do líquido de arrefecimento do ar de sobrealimentação, desconecte o sensor CACT, o valor da ferramenta de digitalização deve cair para um valor muito baixo, em seguida, conecte um fio de ponte nos terminais, se a ferramenta de varredura agora exibir uma temperatura muito alta, as conexões serão boas e o ECM poderá reconhecer a entrada, isso significa que o problema é mais parecido com um sensor e não um problema de circuito ou PCM, teste o sensor, Conecte o conector do sensor de temperatura do resfriador do ar de sobrealimentação. Em seguida, meça a resistência entre os dois terminais do sensor usando um multímetro digital definido como ONS. Ligue o motor e observe o valor do medidor. Os valores devem diminuir suavemente à medida que o motor aquece. Verifique o medidor de temperatura do motor no painel para garantir que o motor atinja a temperatura operacional. Se a temperatura do motor aumentar, mas a resistência do CACT não 
não diminuir, o sensor está com defeito e deve ser substituído. Verifique o circuito. Verifique o lado da tensão de referência do circuito. Com a ignição ligada, use um multímetro digital configurado para volts para verificar uma referência de 5 volts do PCM em um dos dois terminais do sensor de temperatura do resfriador de ar de cargas. Nenhum sinal de referência estiver presente. Conecte o medidor configurado em ONS com a ignição desligada entre o pino de tensão de referência no CACT e o pino de tensão de referência no PCM. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade, se tudo estiver bom até esse ponto, verifique se há 5 volts saindo do PCM no terminal de tensão de referência. Se não houver uma referência de 5 volts do PCM, o PCM provavelmente está com defeito. Verifique o lado do terra do circuito. Conecte o medidor ajustado em ONS com a ignição desligada entre o terminal de aterramento no sensor de temperatura do resfriador do ar de sobre alimentação e o terminal de aterramento no PCM, se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado, se o medidor lê um valor numérico, a continuidade, por fim, verifique se o PCM possui um bom aterramento, conectando um condutor de metro ao terminal de aterramento do PCM. E o outro ao aterramento do chassi. Mais uma vez, se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o terra que precisará ser localizado e reparado.